আমি আসলে শুরু করি যে সম্পূর্ণ এই এই আন্দোলনটা আজকে যে জায়গায় রয়েছে এই রাজনীতি আমরা আসলে অনেক দিন ধরে দেখে এসেছি এই ধরনের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি হিংসার রাজনীতি আগুনের রাজনীতি জ্বালা অপরাহ রাজনীতি কিন্তু এই সমস্ত রাজনীতির মধ্যেও বাংলাদেশ মনে একটা আশার একটা আলো জেলেছিল আমরা হঠাৎ করে গত পাঁচ তারিখে পাঁচই ফেব্রুয়ারি যখন দেখলাম যে সাধারণ তরুণ প্রজন্ম রাস্তায় নেমে আসলো তারা নেমে আসলো এবং একটি একটি তাদের প্রত্যাশার কথা বলবার জন্য তাদের স্বপ্নের কথা বলবার জন্য যে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম একটি জায়গায় একমত হয়েছে যে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধ সংগঠিত করেছে বিয়াল্লিশ বছর পরে হলো তাদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে দেখতে চায় এবং যুদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে এবং একাত্তরের চেতনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যে যে দলেরই থাকুক না কেন সেখা সে জায়গাটায় তারা আসলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এরকম একটি মেসেজ আমরা দেখতে পেলাম এবং তারপরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা জাগরণ আমরা দেখতে পেলাম যেটা জাগরণের জন্ম হয়েছে সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি পজিটিভ সাইড ফর দ্য ফার্স্ট ফিউ ডেইজ যখন দেখা যাচ্ছিল যে তরুণ প্রজন্মে সেই শাহবাগের চত্বরে সেই আন্দোলন থেকে এখন কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন আস্তে আস্তে আরও এগিয়ে আসে যে শাহবাগের বা প্রজন্ম চেতনাটা কি জিনিস আর সেই প্রজন্ম চেতনা থেকে যে মঞ্চ হয়েছে সেই মঞ্চের নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের বক্তব্য আর প্রজন্ম চেতনার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য আছে কিনা মানে শাহবাগের অন্তরাত্মা কি বলে আর শাহবাগের মূল নেতৃত্বে যারা আছেন তারা কি বলে সেখানে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তবে সেই পার্থক্যের কথা আমি পরে বলি পরের রাউন্ডে যদি সময় আসে কয়েকটি জিনিস আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আলোচনার শুরুতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এই দুই হাজার সালে এসে একটি দুটো দুটো ক্লিয়ার মেসেজ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদেরকে দিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট ক্লিয়ার মেসেজ এক নম্বর বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম একাত্তরের চেতনার বিরোধী শক্তির রাজনীতি বাংলাদেশে দেখতে চায় না দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার এবং যুদ্ধ অপরাধের বিচার চায় যুদ্ধ অপরাধের বিচারের ব্যাপারে একটি ঐক্য একটি ইউনিটি তরুণ প্রজন্মের পক্ষ থেকে ক্লিয়ার মেসেজ টু অল দি পলিটিক্যাল পার্টিস সরকারি দল বিরোধী দল যারা আছেন তাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে এবং আমরা আশা করব যে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এই মেসেজটা উপলব্ধি করতে পারবেন যদি করতে পারেন তাদের জন্যই মঙ্গল যদি করতে না পারেন তাহলে কিন্তু দেশের জন্যই আরও সংকট আরও বেশি ঘনীভূত হবে দ্বিতীয় আর একটি মেসেজ দিয়েছে যে জিনিস নিয়ে আমরা কিন্তু আসলে খুব একটা আলোচনা করছি না উইচ ইজ এ ভেরি ভেরি ক্লিয়ার মেসেজ আরেকটি আরেকটি মেসেজ বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে আপনি যদি পাঁচ তারিখ থেকে দেখেন যে সাধারণ ছেলেবেলেগুলো রাস্তায় সাবাগে নেমে আসলো একজন আরেকজনের চেহারা দিকে তাকাচ্ছে একটি প্রতিবাদ নিয়ে ক্ষোভ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটি গাড়িও ভাঙলো না এ কোথাও আগুন জ্বালন না মারামারি করলো না ধ্বংস করলো না পরিষ্কার মেসেজ দিয়ে দিল বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম অহিংস রাজনীতি দেখতে চায় হিংসার রাজনীতি দেখতে চায় না হিংসার রাজনীতি যারা করে সেটাকে প্রশমনের ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে তেলে আগুন ঢেলে দেওয়ার মতো রাজনীতিও দেখতে চায় না এই এই মেসেজটা কিন্তু আমার মনে হয় বিরোধী দল এবং সরকারি দলের জন্য প্রযোজ্য কেননা যখন দেশে এই এই সংঘাতটাকে এই সংঘাতের মাধ্যমে এই আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সহিংসতার মাধ্যমে যদি পানি সত্যি ঘোলাটে হয়ে যায় এই ঘোলাটে পানির মধ্যে আসলে মাছটা স্বীকার করবে কে সেই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা দেখেছি এই এই শাহবাগের আন্দোলনের আগে যখন আমরা দেখলাম যে একটি রাজনৈতিক দল সুস্পষ্টভাবে সুস্পষ্টভাবে গৃহযুদ্ধের হুমকি দেওয়া হলো কিন্তু তারপর আমরা ইদানিং কয়েকদিন ধরে দেখছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ সেখান থেকে সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে একটি স্বাধীন দেশে সেই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তারাও যুদ্ধের জন্য মনে হয় প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে জামাতে ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তাদের জন্য পতাকায় আগুন লাগালে আমি আসলে অবাক হই না তারা দেশে গৃহযুদ্ধের ডাক দিলে আমি অবাক হই না কিন্তু আওয়ামী লীগ যদি সেই গৃহযুদ্ধের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নিয়ে আরেকটি যুদ্ধের ঘোষণা দেয় এই প্রশ্নটা আমাদের সবাইকে করতে হবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের পক্ষ থেকে আগামী দিনের জন্য আমি আজকের অনুষ্ঠানগুলোতে আপনার দেখলাম যে এখানে আপনারা অনুষ্ঠানে চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন সাতষট্টটি তাজা প্রাণ চলে গেছে এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা সবাই যে কোনো রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তা নয় সবাই নয় এখানে পুলিশ আছে পাঁচ ছয় জনের মতো দুই তিন জনের মধ্যে শিশু রয়েছে একেবারেই কোনো রাজনীতি করে না কিন্তু কোনো কিছু বিশ্বাস করে রাস্তায় নেমে এসেছিল সেরকম মানুষ রয়েছে আমরা টেলিভিশন দেখি যে যাদের হাতে লাঠি ছিল মহিলাদের হাতে ঝাড়ু ছিল কিন্তু গুলি নিয়ে এসে তাদের লাশ গ্রামে ফিরেছে এ অবধি এবং আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য সংসদে শুনলাম তিনি যখন স্টেটমেন্ট দিলেন তিনি বললেন যে ছয় জন পুলিশ মারা গিয়েছেন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বলে দিই এবং তিনি বললেন যে আরো বাকি যারা মারা গিয়েছে এবং বাকি আরো চল্লিশ জন পাঁচ চল্লিশ জনের বেড়ায় তিনি বললেন বাকি চল্লিশ
তার না হালিম আপনার কাছে যাব উনি বলছেন বিষয়টি বর্তমানে যে রাজনৈতিক বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন যে যে অবস্থার দিকে যাচ্ছে এটি আরও সংকটটা ঘনীভূত করবে এবং উনি আরেকটা কথা বলেছেন দুটি পয়েন্টের মধ্যে একটি বলেছেন যে যে বর্তমান প্রজন্ম এই মেসেজটি স্পষ্টভাবে দিয়ে দিয়েছে যে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় এবং আগামী দিনের যত আন্দোলন সংগ্রাম হবে তা পুরোটাই চায় অহিংস উপায়ে কিন্তু এই অহিংস আন্দোলন কি আমাদের দেশে হচ্ছে হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা আছে দেখুন আপনারা মাহিবি চৌধুরী সাহেব যে কথাটা বললেন যে অহিংস আন্দোলনের কিছু প্রক্রিয়া কিন্তু তারা আমাদের শিখিয়েছেন আমাদের দুঃখ এটা যে আমরা সেটাকেও অহিংস বলতে কোথায় যেন বেঁধে যায় কারণ আমরা দেখছি যে বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে জাতীয় পতাকা তুলবে কোথায় অথবা তুলবে না এই নির্দেশ দেওয়া শাহবাগের প্রজন্ম কারা তারা তো আপনারাই শিখতে চাচ্ছেন যে আমরা শিখতে চাই আমরা অহিংস নই আমরা জানতে চাই অহিংস আন্দোলন কিভাবে করতে হয় সেটাই তো এখানে প্রশ্নটা উঠেছে তারা যখন দেখাচ্ছে যে আমরা সমস্যার ছোট ছোট বাচ্চারা পতাকা নিয়ে তারা মিছিল করছে মোমবাতি জ্বালাচ্ছে এটাই অহিংস তখন কিন্তু আবার আপনি সেটা শিখতে চান না তাহলে এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আপনি দেখুন লক্ষ্য করুন যে একটি প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী করেছেন এবং সেখানে কয়েকটি শব্দ আমাকে একজন এ দেশের নাগরিক হিসেবে আহত করেছে কারণ আমি কোনো সময় সবসময় মনে করি আমি এ দেশের নাগরিক তো প্রথমে এবং এ দেশের নাগরিক এবং আমি একজন আদর্শ নাগরিক যদি হই সেটি আমার একটি পরিচয় তারপরে আমি সংসদ সদস্য হতে পারি গৃহিণী হতে পারি পেশাজীবী হতে পারি সেটি আমার পরের পরিচয় সেখানে দেখুন বলা হলো যে গুলি পুলিশ যেন গুলি না করে এটি বলা হয়েছে এবং প্রতিহত না করবার আহ্বান জানানো হয়েছে তার মানে কি আমরা সবাইকে বলবো ইভেন পুলিশ বাহিনীকে বা কেউ যদি কোনো দুষ্কৃতকারের যদি আক্রমণও করে তাহলে কি আমরা তাদের আত্মহত্যা করতে বলবো কারণ আপনারা দেখেছেন যে বিষয়টি প্রথম দিকে কিন্তু একটা সমালোচনা হয়েছে সরকারে সেটি কি সরকার কি করছে পুলিশকে আক্রমণ করছে ১৯ জন পুলিশ অফিসারকে কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেই পুলিশ ফাঁড়ি থেকে লোকজন গিয়ে তাদের উদ্ধার করেছে তারপরে আবার আরেক জায়গায় যেখানে আমাদের পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেইখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি কোট আন কোট করে বলতে পারি যে সেই ভদ্রলোক বলেছেন যে আমি আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানকে দোতলার ছা দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছি কারণ নিচে আগুন জ্বলছে এবং পরে আমি লাভ দিয়েছি একজন পুলিশ কর্মকর্তা তিনি গলা কাঁপতে কাঁপতে বলছেন যে আমি দেখিয়েছি যে আমার সহকর্মী মৃত্যু নিশ্চিত হবার পরে মাথার ভেতর লোহার খুন্তি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আমি বলছি আমি একজন মানুষ একজন পুলিশের মৃত্যু আমার কাছে যতটা মর্মন্তুদ একটা সাধারণ মানুষের মৃত্যু ততটা মর্মন্তুদ আমি পুলিশ বাহিনীর মৃত্যু হলে বলবো সেটি হতে পারে কেন বলবো তারা আমাদের প্রোটেকশন দেয় তারা আমাদের বাসায় কোনো ক্রাইম হলে সে সেটি ইনভেস্টিগেট করে করে তো তারা আমাদের উপকার করে তারা আমাদের জানমালে নিরাপত্তা বিধান করে তার মৃত্যু আমাকে যেমন কষ্ট দিবে যদি কোনো অসহায় মানুষ যারা জামাত শিবিরের এই তাণ্ডবের সঙ্গে জড়িত নয় তারা যদি পুলিশ এই আত্ম নিজের আত্মরক্ষা করবার সময় যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকে সেটাও আমাকে সমানভাবে আহত করবে আমি এখানে কোনো আসলে রাজনীতি খুঁজে পাই না এবং করতে গেলে আমার কাছে মনে হয় যে সেটা অ্যাকচুয়ালি বোধ হয় আমাদেরই এক ধরনের সংকীর্ণতা প্রকাশ পাবে আর ছোট্ট করে আরেকটা জিনিস বলি যে তো প্রজন্ম চত্বরের কথা বলা হয়েছে প্রজন্ম চত্বরের একটি স্লোগান শুনেছেন কিনা জানি না সেখানে বলেছে যে দল যার যার দেশটা আমার এটা তো আমাদের স্লোগান কিন্তু আমরা শুনেছি যে যেই মুহূর্তে আমরা আমি গেছি প্রজন্ম চত্বরে অনেকেই গেছেন তখন বলা হয়েছে এটি কি আওয়ামী লীগীকরণ করা হচ্ছে নেভার আমার আদর্শ তো সেটাই আমি তো পরে সংসদ সদস্য আজকে যদি এই ধরনের চেতনা নিয়ে অন্য কেউ যায় অন্য কোনো মঞ্চ হবে আমি তো সেখানেও যাব কারণ আমার ওই পরিচয়টি তো আমার দ্বিতীয় পরিচয় এবং অহিংস আন্দোলনের কথা বলছেন আমিও মনে করি কোথাও আসলে আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছি না বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি করতে হবে এবং একটি কথা বলি জামাতের সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো জায়গা তৈরির সুযোগ নেই কারণ জামাত বিএনপির ভেতরে থেকে বিএনপি যখন ক্ষমতাসীন ছিল প্রত্যেকটি জায়গায় এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে প্রকৌশলীকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেই প্রকৌশলী কি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সহকর্মী একজন জামাত নিশ্চয়ই নয় এইভাবে সিড যেমন করে প্লান্ট করা হয় তেমনি প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশনে প্রত্যেকটি জায়গায় জামাতকে প্লান্ট করা হয় জি ধন্যবাদ আপনি আপনার কাছে আবার আসবো জি জনাব আন্দালিব রহমান পার্থ আপনি 
संकटे राजनीति और उत्तरण उपाय की ठीक जेमन बांगलेश राजनीति चले ठीक तेम ही पाँच मिनिटर मध्य देखें टेबिल पलिटिसाइज हो गो बिकज आपनी जो प्रश्न फोकस करें इट इजेंट टक अबाउट एनी पार्टिकुलर पार्टी और एनी पार्टिकुलर प्रब्लेम एक तो कारेक्ट करी आपना के आपनर जो टेलीविसन क्लिप्ट से क्लिप्ट एक्चुअली अपना टपिकर सकते मिक्स मैं मैच करें नाई बिकज यटार मध्य देा उचित छो पुलिस क्यों कस्टडी ने मानुष मार्चे जे भाव जमात शिविर गाड़ी भांग से क्यों मीडिया के पिटानो हे भावे मीडिया किचु किचु मीडिया एक पक्ष निज कर तरुण प्रजन्म दाड़ा आर कि दिन पर क्यों तर उपरे पलिटिशियन पलिटिकल पार्टी काठाल भेजे खेल फिलसे सम्पूर्ण आइडिया चले आसत जो साधारण मानुष चेष्टा कर पलिटिशियान जो तक साधारण थकते देना कौन देखो अपनी टू बी क्वैट अनेस्ट एखे दर्शक देखें सबा देखें राजनीति हलो माइंडसेट वो जो भाई कन्स्टिट्यूशन नहीं आस दाम नहीं सर रखें बिकज यू नो वाई बिकज डेमोक्रेसि इज हेयर योर माइंडसेट पीसफुल ट्रांसफार अफ पावारे जत खुण विश्वास ना करब डेमोक्रेसि आसबेना शांतिपूर्ण भावे क्षमता हस्तान्तर प्रक्रिया विश्वास करते हैं एकटू गोड़ा चिंता कर देख आज के जी हे क्षमत जावर जो क्षमत थार जो एर बहरे क्योंकि हा तो सूतरा गलटा क्योंकि गोड़ाते ना पार कथा काउंटार करना जस्ट हमें एकटू शाहबागर कथा जो हाँ पता उठाते ही पारे, बोलते ही पारे, जो दिन जनगण है क्योंकि तो कष्ट लागे तारापा कथाए जाखें जो एजुकेशन मिनिस्टर लिस्ट कर के के पता उठाल ना बिकज दें शाहबाग बिकामस एक्सिक्यूटिव पावर शाहबाग बोलते ही पे जे चेतन सबा पता उठाओ क्यों जो भूले पता ना उठाय जो लिस्ट कर मंत्री के के उठाल ना तेज़ लिस्ट कर इज अ गवर्नमेंट उद इन अ गवर्नमेंट बट एनी उठाते जा बड़ोटा जा आसले कि जरा निव जेनारेशन बस आज प्रत्येक ये विश्वास आसते है अफकोर्स भूल त्रुटि थक पलिटिक्स पलिस जगह थको बाट साधारण मानुष के लिए इनाफ पलिटिक्स कर इनाफ पलिटिक्स कर तरुण प्रजन्म जो इसे देशे छोड़ना विदेशे छो अने से जो करी खुशी बिकज मुक्तिजुद्ध मात्र आठ दलियों मीटिंग आसलम एखे इसे बीच जुद्धपदे विचार चाह बाट हमारे स्टैंडार्ड चाहिए चाहिए जैसे हमें आगे वे वार इज डर कमाल वाइज अमर इसलम वाइज द टप लयर्स अब बांगलेश हाँ क्यों ये प्रश्नबिद्ध कर क्यों माननीय प्रधानमंत्री पार्लामेंटे दाड़ी बैन एम हतो क्यों प्रश्नबिद्धा कर फाँसी हतो क्यों दाड़ी बोलें जनगणर कथा नहीं हक बिकज रूल्स अफ पार्लामेंट बैट एन सब जुडिस मैटर यू कान टक तो ये छोटो छोटो इमोशनल हक आवेगे हक जब भी हक आप फिली पुरो जिन कोश्चनेबल करी तो एक समय आपकी जो जिसमें एतटुक जरा नीति निर्धारक जरा टप लेवल नेतारा ता जुदी वनारा जुदी एक गणतान्त्रिक चिंता चेतना बिल्डअप है तेल बांगलेश इज द बेस्ट कान्ट्री बांगलेशर मत भलो देश कौ पा जाए धन्यवाद आपके आसबो आप द्वित राउंडे सर आलम धन्यवाद उत्तर भाई शुरूते अपनी अनुष्ठान शुरूते जो कर विशेषकर उत्तरबंगे सन्तान हिसाब से मोहम्मद अब्दुल अब्दुल जलिल मुक्तिजुद्ध अन्तम संगठक एवं अनेक दूरदिन बांगलेश आवी लीगर दूरदिन बसिभाग समय यह दलटर विभिन्न पर्या नेतृत्व दिए आत्मार मक फेरत कमना कर गभर श्रद्धा भरे स्मरण करी जस्ट आगे वक्ता पार्थ जीटी बोलें जो सब जुडिस मैटर यू कैन एट टक इन पार्लामेंट दैट टोटलि रंग पार्लामेंट के अपना के इम्यूनिटी देा हो पार्लामेंटर भेतरे आनी जो आलोचन करबें से बहरे कोर्ट होते रेफरेंस हिसाब से आसबें मैं परिष्कार जी प्लिज और उदाहरण दिए दी भलो तो रुल्स अफ प्रसिजियर एखे थकतो एक्सैक्टलि से कोर्ट कर जी प्लिज उन्नी बोलें से धारा कोर्ट कर अपना जानें कि आगे संकट हो सड़क भवन अवस्थान नहीं निजे से आलोचना उत्थपन कर कारण पार्लामेंट हाँ से दाय मुक्ति दिए शक्ति दिए जैक आज के जो विषय नहीं आलोचना संघात संकटे राजनीति एवं उत्तरण उपाय आसले समस्या हे कि माही जेटा बोलें जो शाहबाग दुटो खूब भलो क्ज कर शाहबाग तृत्य एक क्ज कर जेटी शाहबाग बोलना ना से हलो शाहबाग आज के सकल मुखोश उन्मोचन कर दिए 
সত্যিকার অর্থে কারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় সত্যিকার অর্থে কারা মানবতা বিরোধীদের মুক্তিযুদ্ধের মন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অপকমনের বিচার চায় কারা পক্ষে রয়েছেন কারা বিপক্ষে রয়েছেন শাহবাগ এটা সকলকে বিভক্ত করে দিয়েছে এই বিভক্তিটা কোনো খারাপ সেন্স নয় আমাদের দেশে স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছরে পরে হলেও আজকে এই সীমারেখাটি পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে আঠেরো দলীয় জোট এটার বিপক্ষে রয়েছেন তারা তার অবস্থান থেকে বিভিন্ন সময় পরিষ্কার করেছেন পাঁচ তারিখে শাহবাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগারো তারিখে ম্যাডাম খালেদ জিয়া না পেরে একটি বক্তব্য দিয়েছেন ইনসাইডাররা বলেন যে এগারো তারিখের সেই বক্তব্য বিবৃতিটাও অনেক কঠিন ছিল তার জন্য দেওয়া কারণ তারই দলের একাধিক ব্যক্তি যুদ্ধ অপরাধী বিচারে বিচারাধীন রয়েছেন কিন্তু তারও পরবর্তীতে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে এবং আজকেও বা এ পর্যন্ত জামাতের হরতালে যেভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে সেটা থেকে একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বিএনপি এবং আঠারো দলীয় জোটে যত রাজনৈতিক দল রয়েছে সকল রাজনৈতিক দল জামাতের পক্ষে নেমেছেন এবং এখন যে কথাটি হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাই যে অতীতে আন্দোলন হয়েছে বর্তমানে হচ্ছে কিন্তু এই অতীতের আন্দোলন আর এগুলির মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক রয়েছে উনষাটটি ট্রেনে উনষাটটি রেলের উপরে নাশকতা হয়েছে এবং উনষাটটি এবং কয়েকটি রেল বগি পড়েছে কী হবে গোটা জাতি দেখেছে এটাই হলো মুক্ত মিডিয়ার এই বর্তমান মহাজোট সরকার আমলে মুক্ত মিডিয়ার বদৌলতে যেরকম মানে সরকার দলীয় নেতাকর্মীদেরও অনেক অপকর্ম আপনার টেলিভিশনের মধ্যে দেখেছেন তো সেই জায়গা থেকে এই যে আন্দোলনটি এখন হচ্ছে আমরা কয়েকদিন আগে টেলি পেপারে ছবি দেখুন ডেলি স্টারে খুব সুন্দর গতকাল গত পরশু দিন শিশুদের হাতে লাঠি দেওয়া হয়েছে এটা কোন রাজনীতির অংশ মহিলাদের হাতে ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু তার পেছনে শিবিরের জামাতের ক্যাডার বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করছে তখন ওই মহিলাদের পেছন থেকে যখন আক্রমণ করা হচ্ছে পুলিশদের প্রতি পুলিশ কি বসে থাকবে এই তারানাবাজি কথাটি বললেন এই পুলিশ কি বসে বসে মার খাবে প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে পুলিশকে আমরা ভেবেছি নির্লিপ্ত তারা প্রয়োজনীয় অ্যাকশনে যাচ্ছেন না কিন্তু সেই জায়গার যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণের জানমাল রক্ষার্থেই এই যে সাতষট্টিটি প্রাণ ঝরে গেল এর মধ্যে ধরে নিলাম চল্লিশটি বা তেতাল্লিশটি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এবং কোয়াইট রাইটলি বলেছেন তারা দুর্বৃত্ত আই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস কারণ হচ্ছে যে তারা ওই যে অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে ছিলেন এটা যদি তারা কন্টিনিউ করতেন মাঝখানে যদি পুলিশ এসে না দাঁড়াতো আজকে মৃতের সংখ্যা হয়তো হাজার ছাড়িয়ে যেত এবং নিরীহ মানুষকে কেউ বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস আপনার বক্তব্যের জন্য বলি ওই যে তেতাল্লিশ জনের কথা দুষ্কৃতকারী বলেছেন সেখানে বারো বছরের শিশু আছে বাংলাদেশের কোন রাজনীতির বিরোধী দলীয় রাজনীতির ইতিহাসে নেই চাঁপাইনগঞ্জে পর্যটন কর্পোরেশনের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী যিনি বেঁচে থাকলে আজকে থেকে দশ বছর করে পরে কোনো একটি সংস্থার প্রধান নির্বাহী হতে পারতেন প্রধান প্রকৌশলী হতে পারতেন তাকে তিন থালা থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি অপরাধে এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তিনি একটি মোটেল নির্মাণ করছিলেন জামাত শিবিরের শিবগঞ্জের ক্যাডারেরা তাকে এক বছর থেকে হুমকি দিচ্ছে যেখানে মোটেল তৈরি করা হলে এখানে বেলাল্লাপনা হবে আপনি মোটেল নির্মাণ কাজ বন্ধ করেন তাকে এর মাঝখানে এই ডামাডোলের মধ্যে তিন তালা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরে দেওয়া হয়েছে সে ভদ্রলোক মোবাইল স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন যে আমাকে দুষ্কৃতিকারীরা ঘিরে ফেলেছে জামাত কি বলে শিবিরের কর্মীরা ঘিরে ফেলেছে আমি মারা যাচ্ছি হয়তো এইরকম কর্মকাণ্ড যারা করছে তাদের পাশে এখনো থেকে যারা রাজনীতি করছেন শাহবাগ ওই তৃতীয় কাজটি করেছে যেটাকে উচ্চারণ এখনো পর্যন্ত করেনি আমি আর আর আবার পরের রাউন্ডে আসবো আচ্ছা ধন্যবাদ আবার আমরা আলোচনা শুরু জি এনি ভাই প্লিজ জি ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আব্দুল জলিল সাহেবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি আশেপাশে গত দুই সপ্তাহে দেশে আসলে 67 বলা ঠিক হবে না একশোর উপরে লোক নির্বিচারে হর্তা হয়েছে এদেরকে আমি মানুষ বলবো এখানে পুলিশ শিশু রাজনৈতিক কর্মী নাগরিক মহিলা বিদ্যা অনেকেই ছিলেন তাদের আত্মারও আমি মাক ফেরত কামনা করছি আমাদের আগামীকালকে একটা কর্মসূচি আছে সকাল সন্ধ্যা হরতাল দেশবাসীর প্রতি আমি এ আহ্বান জানাচ্ছি আগামীকালের হরতাল সফল এবং সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার আমি কোনো আর্গুমেন্টে যাচ্ছি না দেখেন গতকালকে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি পার্লামেন্টে একটা বিবৃতি দিয়েছেন উনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয় তো আমাদের দেশে সমসাময়িক যে গণহর্তা হলো এটা যদি প্রশংসনীয় হয় তাহলে এটা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ এ কথা বলার 
কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করছি না আর দেখুন জাতীয় সঙ্গীত তারপরে জাতীয় পতাকা এটার জন্য একটা সাংবিধানিক আইন আছে আমি শাহবাগের যে প্রজন্ম এটা পক্ষীয় প্রজন্ম এবং এটা আজকে খুবই ওপেন এবং দেশবাসীও জানে এবং এই দেশের তরুণ সমাজও জানে যে এটা একটা আওয়ামী গড়নার সেই প্রজন্ম তো তারা সেখানে আপনার কাছে সম্ভবত একজন দর্শক একজন প্রশ্ন আছে আমরা প্রশ্নটা একটু নিয়ে নিই জি দর্শক আপনি কি আমাদের সঙ্গে আছেন জি দর্শক জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আপনি প্রশ্নটি করুন জি আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে সাহাবাগে আন্দোলন হচ্ছে সাহাবাগে সব সব যা যুদ্ধবিরোধী বিচার আমরাও চাই যুদ্ধবিরোধীদের বিচার সাহাবাগে শুধু কেন জামাতের এবং বিএনপি দের বিচারের কথাই বলা হচ্ছে সেখানে আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য যাদের যুদ্ধবিরোধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের জি বুঝতে পেরেছি আমরা জি ধন্যবাদ তো ওনারা সেখানে জাতীয় পতাকার আইন বহির্ভূত কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো প্রস্তাব এবং সেটা এইভাবে করতে পারেন কি না আর বলা হচ্ছে যে যে শহীদ মিনার বাংসুর করেছে এখন যখনই গণজাগরণ মঞ্চ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে আর সেই শহীদ মিনারে যখন গণজাগরণ মঞ্চ হলো তখন সেই মন গণজাগরণ মঞ্চের উপর যখন আঘাত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে যে শহীদ মিনার বাংসুর হয়েছে এটার সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করছি আর বিশেষভাবে আজকে আমরা মিডিয়া তো দেখেছি যে বগুড়াতে শহীদ মিনার বাংতে গিয়ে একজন যুব যুবলীগের কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে পরবর্তীতে তাকে বাই প্রেসার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর শাহবাগে যে গণজাগরণ প্রথম দিকে আমরা কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে খুব ক্লিয়ারলি আমরা স্টেটমেন্ট করেছিলাম আমরা বলেছি যে তাদের উচ্ছ্বাসকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু তাদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা একমত পোষণ করে নেই আপনি দেখেন যে শাহবাগে সেখানে চার দিনের মাথায় যে ধরনের বক্তব্যগুলো এসেছে যার কারণে আমি বললাম যে এটা একটা ঘরনার এবং কারা সেখানে ডিক্টেট করছে কারা সেখানে মঞ্চে আছে সেটা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি এবং আজকে সেটা প্রমাণ হয়েছে যে দিন দিন শাহবাগে সেখানে সেই প্রথম এক দিন দুই দিন যে একটা জাগরণ ছিল সেটা সেই শাহবাগের মধ্যে আছে কি না আর জামাত ইসলামী নিয়ে আমাদের পার্টির স্ট্যান্ড খুবই ক্লিয়ার আমরা জোট করেছি ভাই শুরুতে যখন এই শাহবাগের আন্দোলনটা শুরু হলো তখন কেন আপনাদের পার্টি থেকে মানে যেহেতু আপনার এই দাবির সঙ্গে একমত সেক্ষেত্রে আপনার কেন সংহতি প্রকাশ করছে ধারণ করেছি এখনো ধারণ করি আমরা সেখান থেকে বলা হয়েছিল এইটটি টু থেকে নাইনটির ছাত্র আন্দোলনে যাই নেতৃত্ব আমরা দিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদেরকে সেখানে আহ্বান করেছিলেন সেখানে এই আহ্বানের পর তিন তিন থেকে চার দিনের মাথায় আমরা যারা সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম নাইনটির মুভমেন্টে আশির দশকের ছাত্র নেতৃত্ব আমরা নিজেরা বসেছিলাম যে এই মুহূর্তে তাদের সেই প্রস্তাব টুকুনি আমরা আলাপ আলোচনা করতে পারি আমি যখন টেলিফোন করলাম শাহবাগের নেতৃবৃন্দর কাছে যে আপনাদের বক্তব্য কি আহ্বানটা কি আপনারা এখানে আসেন না আপনারা আসলে এখানে ঝামেলা হবে এবং এই কথাটুকু আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম শাহবাগে যারা সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তার মধ্যে অঞ্জন রায় সহ আরো অনেক দুই একজন ছিলেন আমাদের আপনার কাছে আমাদের আমি আমি একটু বলে নিচ্ছি কারণ আমার টাইমটা তো আপনি প্রশ্ন করতে গিয়ে সেখানে নেওয়া হয়েছে যার কারণে আমি বলছি আমাদের নেত্রী এই বক্তব্যটুকু জাতির সামনে দিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও আপনি দেখাতে পারবেন না যে যুদ্ধ অপরাধীদেরকে রক্ষা করার জন্য তিনি বলেছেন কোথাও নাই তিনি জাতিকে একটা মেসেজ দিয়েছেন এবং সেখানে অনেকগুলো মেসেজ আছে সেখানে তিনি এটি উনি জনসভায় বলেছিলেন সিলেটের রাজশাহীতে টেলিভিশন ফুটেজ রয়েছে আমি সংবাদ সম্মেলন কথা বলছি সংবাদ সম্মেলন কথা তাহলে তো ওই ধরনের বক্তব্য যদি দেন সিআরসি সনে আপনারাও জামাতের সঙ্গে আন্দোলন করেছেন নাইনটি সিক্সও আন্দোলন করেছেন হ্যাঁ 
তো সুতরাং আমি সে আর্গুমেন্টে যাচ্ছি না এরকম অনেক কিছু আছে এবং একজন স্পষ্ট কর্তা যিনি বলেছেন যে যুদ্ধ অপরাধী আজকে জামাতে তো আসেই যুদ্ধ অপরাধীদের সহযোগী নট যুদ্ধ অপরাধী মানবতা বিরোধী যে বিচার করছেন সেটা বিএনপিরও কয়েকজন গ্রেপ্তার বিএনপিরও সেখানে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী গ্রেপ্তার কৃত অবস্থায় আছেন এবং উনি প্রশ্ন করেছেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা যুদ্ধ অপরাধী বা তাদের সহযোগী আছে তাদেরকে ফাইন্ড আউট করে সেই বিচার নেবেন কি না তো এটাও ভেরি ক্লিয়ার যে তাই করা উচিত সেই জন্য আমি আমাদের 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 মাননীয় চেয়ারপারসনের বক্তব্যটার মধ্যে আমি যেতে বলছি তিনি সেখানে বলছেন যে ইসলাম এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই राजनीति उत्तर उपाय একটা বড় প্রেক্ষাপট যেটা দেখানো হয়েছে এটা নতুন কিছু নয় যদিও এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নতুন একটা উপাদানও আছে এবং সে নিয়েও আলোচনা ইতিমধ্যে চলে এসছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার জামাতি ইসলামী এই বিচার বানচাল করার তৎপরতা এবং বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কি নেই সেই প্রশ্নটি সামনে এসছে যে সহিংসতা এবং যে সংঘর্ষের রাজনীতিটা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে আমি বলবো যে এটা আমার দলগত অবস্থান থেকে যেটা বলবো যে এই এটা বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর রাজনীতির তাদের যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তারই একটা প্রকাশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই বিষয়টি আমি পরে আবার ব্যাখ্যা করব। কিন্তু যে শাহবাগের প্রশ্নটা এখানে এসছে আমি শাহবাগ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে পারবো শুরুর এই আলোচনা শুরুর আগেই আমি যেন মাহেবি চৌধুরীর সাথে আলোচনা করছিলাম যে আজকে আমি শাহবাগের অন্তরাত্মা কি বলতে চাইছে সেইটা বলার চেষ্টা করব শাহবাগ স্পষ্টভাবেই ছটি দাবি উত্থাপন করেছে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা জামাতে ইসলামী যারা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে গণহত্যায় অংশ নিয়েছে জামাত ইসলামী সহ এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা এবং আরও চারটি দাবি তার সাথে সংগতিপূর্ণ কিন্তু শাহবাগের এই যেটা উচ্চারণ তার পেছনে কিন্তু আরও অনেক অনুচ্চারিত কথা আছে সেই কথাটা খুবই স্পষ্ট বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের যে প্রতিশ্রুতি সেই প্রতিশ্রুতিতে চলতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের যে স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল বিয়াল্লিশ বছরে সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়নি এবং এই যে স্বপ্নে সত্যে পরিণত হলো না এ দায় কার শাহবাগ কিন্তু কোন দলের পারপাস সার্ভ করার জন্য দাঁড়ায়নি শাহবাগে যারা এসছেন তাদের স্লোগান খেয়াল করে দেখবেন একাত্তর সালের স্লোগানগুলোকে তারা রিক্লেইম করছেন তারা নতুন করে সামনে নিয়ে আসছেন এবং তারা একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধটাকে দলের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে সার্বিক যে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ছিল সেই জায়গা থেকে দেখার চেষ্টা করছেন আমরা যদি এভাবে দেখতে না পারি আমরা যদি এভাবে শাহবাগের আওয়াজকে শুনতে না পারি আমরা ভুল করব এবং বাংলাদেশের বর্তমান তরুণরা কি ভাবছে সেই ভাবনা থেকে আমরা সরে যাব রাজনৈতিক দলগুলো এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিনা সেটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যারা এই আওয়াজ শুনতে পারবেন না তারা বাংলাদেশের আগামী রাজনীতিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে এটা ভবিষ্যৎ বলবে আজকে খুবই জরুরি প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন কিংবা আকাঙ্ক্ষা পথে বাংলাদেশে চলা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা এটার ইতিহাসের মীমাংসা ছাড়া কি হওয়া সম্ভব কেন শাহবাগকে একাত্তর সালে ফিরতে হলো কেন ইতিহাসে ফিরতে হলো ফিরতে হলো এই কারণেই আমি শেষ করি আমার কথাটা শেষ করতে দিন যে আমাদের ফিরতে হলো এই কারণেই যে উনিশশো একাত্তর সালের যে প্রতিশ্রুতি রাজনীতি শত্রুমিত্র ছাড়া হয় না 
যেমন একটু আগে আন্দালিপ পার্থ জনাব আন্দালিপ পার্থ বলেছিলেন যে আমরা এই আলোচনার মধ্যে আপনার একটু এক মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করছি আমরা এই আলোচনার মধ্যে দ্রুত আমাদের আসলে বিরতি সময় হয়ে গেছে আমরা এই কেন উত্তরগুলো খুঁজব আপনাকে দিয়েই শুরু করব বিরতি পরে শেষ করি আমি এক মিনিট শেষ করে দেব আমি যে কথাটা আমার বিনয়ের সঙ্গে আমি আবেদন জানাতে চাই এখানে যারা আছেন তাদের কাছে যে যারা উগ্র চিন্তা চেতনা পোষণ করেন যারা আইন মানতেন চান না যারা একসঙ্গে তেষট্টিটি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটান যারা বলেন যে আমরা এই মানুষ সৃষ্ট আইন মানি না যারা মানুষ মেনে টাঙিয়ে রাখতে চান তাদের যদি ধারাবাহিকভাবে আমরা একাত্তর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত দেখি একই সূত্রে গ্রথিত যারা স্বাভাবিক বিচার কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন না তাদের যদি আমরা প্রশ্রয় না দিই তাহলে এই যে সাম্প্রতিক সময়ের সংকট এই জাতীয় সংকট কিন্তু সৃষ্টি হয় না আইনানুক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হবে ব্যারিস্টার আন্দাবলিব রহমান পার্থ একটা কথা বলছেন যে এর থেকে উত্তরানোর জন্য উনি বলছেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাম্প্রতিক যে সংকটটা এটা কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নিয়ে না এটা হলো দেলো হাসান সাইদের ফাঁসি হলো কেন সেটা নিয়ে আর একটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করতে চাই এনি যেটা বলছেন সেই বিষয়টা কিছু কিছু জায়গায় আমাদের গণহত্যার যে বিষয়টা উনি বলছেন আমাদের শহীদুদ্দিন চৌধুরী এনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ছাত্রদলের কেন্দ্র নেতা ছিলেন গণহত্যার কিন্তু একটা সংজ্ঞা আছে এটা আইনানুকভাবে আছে ইন্টারন্যাশনালি আছে বিভিন্ন রোম স্ট্যাটিউটে আছে জেনেভা কনভেনশনে আছে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাকে আমরা বলতে পারি যে অনেকগুলো মানুষ মারা গেছে এটা দুঃখজনক বলতে পারেন বরবরোচিত বলেন যে ভাষায় বলুন এটাকে গণহত্যা বললে সাংবিধানিকভাবে আভিধানিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা যেটাকে বলে সেইটাকে বিদ্রুপ করা হবে গণহত্যা যেটা হয়েছে উনিশশো একাত্তর সনে হয়েছে কনস্টিটিউশনালি শুধু না ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজড যেটা সেটা কিন্তু একাত্তর সনে হয়েছে তাহলে সেই একাত্তর সনে গণহত্যা ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের বিচার কার্যক্রমের সময় যদি দুই পক্ষের ভিতরে সহিংস অবস্থান পুলিশ মারা যদি হয় আমি ধরেই নেই দুই পক্ষই সেই ক্ষেত্রে এটাকে কোনোভাবে সহিংস বলা কোনোভাবে সংগত হবে না আর একটা জিনিস হলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি আবারও আসবো আপনার কাছে আবারও শাহবাগের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ওই কোন ইনস্টিটিউট পতাকা উত্তোলন করেছে করে নাই এইটা শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু সেইটার প্রেক্ষিত নয় বলা হয়েছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন জাতীয় সংগীত গাওয়া এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কনস্টিটিউশনাল ডিকটাম সেইটা কারা করে না সেই বিষয়টি আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে জি জি আপনি মাইকটি নিয়ে বলেন এবং আপনি জি আপনি বলুন আপনি প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে তারপরে জি আপনাকে ধন্যবাদ অনেকগুলি ব্যাপার আসলে আসছে প্রথমে আমি দর্শকের উত্তর দিই হ্যাঁ সাতই মার্চ তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যতদিন থাকবে সাতই মার্চ ততদিন থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দর্শক আসলে জানেন না কালকে হরতালটা কিন্তু আজকে বিএনপি অফিসে নির্দ্বিধায় যে পুলিশ গোলাগুলি করেছেন সেটার জন্য ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ আমাদের স্বাধীনতা বা অফকোর্স সাতই মার্চ বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ এবং স্বাধীনতার যতদিন থাকবে তার সাথে সবসময় থাকবে তো সেটার প্রতি আমার রেসপেক্ট অবশ্যই আছে সেটার সাথে এটার এটার কোনো ব্যাপার না আমি একটু বেশ কিছু কথা আছে আমি কারেক্ট করে দিই একটু ছোটো কারেক্ট করি আমি কারো ফেভারে কথা বলছি না জাস্ট রেজা ভাই আপনি যে বললেন বাচ্চু রাজাকারের ই হওয়ার পর জাজমেন্ট হওয়ার পর কিন্তু কোনো আন্দোলন হয়নি সাধারণত পলিটিক্স যারা করে খারাপ হোক ভালো হোক নীতিহীন নীতিআলা যেই দলই হোক তাদের কোনো বিচার কাজ যদি হয় তাহলে পলিটিক্যালি যখন তাদের একটা অবস্থান থাকে তখন একটা আন্দোলন তারা করেন তো এই কারণেই তারা হয়তো বলছেন আমরা মানি না মানব না তো আপনার কথার প্রেক্ষিতে বললাম আমি একটু শাহবাগ নিয়ে বলি যদি আমি শাহবাগ টপিকটা আজকে অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছিলাম আসলে ব্যাপারটা কি আওয়ামী লীগের আজকেও পত্রিকা দেখবেন ছাত্রলীগের অবস্থান দেখবেন আপনি যে ছাত্রলীগ হাতে মার্শাল্লাহ কি চাকু ছুরি বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তারা মোহরা করছে তো ছাত্রলীগের একটা ইমেজ ক্রাইসিস আছে যুবলীগের একটা ইমেজ ক্রাইসিস আছে তো হঠাৎ আওয়ামী লীগ একটা গণজাগরণ লীগ যে বানাচ্ছিল সেটা আমরা বুঝিনি প্রথমে যখন যুদ্ধাপরাধীর বিচারটা জিনিসটা হলো ন্যাচারালি প্রত্যেকটা মানুষ ওখানে গিয়ে অনেক মানুষ ওখানে গিয়েছে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে আমি তো ওদিন তৃতীয় মাত্রায় বললাম যদি পাঁচ লক্ষ লোক থাকে পঞ্চাশ লক্ষ লোক বাইরে ছিল ঘরে বসে সেটাকে সাপোর্ট করেছে আমি আই সিন সাকিব ভাই ভেরি ইমোশনাল অ্যাবাউট এট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হতেই পারে আমরাও সেটা নিয়ে বাট ওই সময় কিন্তু এই ব্লগারদের আইডেন্টিটিটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না ওই সময় কারা এটা দেখেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না ওই সময় একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল ছয় দফা কিন্তু দুই তিন দিন পর দেওয়া হয়েছে স্পিকারকে ওই সময় কিন্তু দফা একটা ছিল যে আমরা যুদ্ধ অপরাধের বিচার চাই এবং তার কারণে বাংলাদেশের সব মানুষ আমি বললাম আর কি যে ম্যাক্সিমাম মানুষই তাদের সাথে একমত হলো কিন্তু তারপর কি আরম্ভ হলো আপনি দেখুন 
তারপর আস্তে 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 কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে সরে আসলো ইভেন যুদ্ধ অপরাধীর বিচার থেকে তারা ইসলামিক ব্যাগ বন্ধ পর্যন্ত চলে গেল রেটিনা বন্ধ করো তাহলে বাংলাদেশে ক্রিকেট টিম সাকিব আল হাসান সহ যারা গিয়েছিলেন তারা কি রেটিনা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের বাচ্চারা যা গিয়েছিলেন তারা কি আমার দেশের মাহমুদুর রহমানের বিচার করতে গিয়েছিলেন এবং তারা এবং আর একটু কিছু দেখুন যে কিছু পক্ষপাতিত আমার মনে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একজন স্ট্যাটাস দিয়েছিল এত মানুষ মরে শেখ হাসিনা কেন মরে না তাকে নিয়ে কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করা হলো এখানে ব্লগাররা খালেদ মানে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বলা হয় যে গণহত্যা ওনাকে হত্যা করে আরম্ভ করতাম কিন্তু সেই ব্যাপারে চুপচাপ নবী করিম সালুর ইসলামকে নিয়ে ব্লগের ব্যাপারটা আসলেন একটা তদন্ত কমিটি হলো না ওদিকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কোনো কার্টুন লাগলে তার জেল হয়ে যায় তো তারপর আবার আসলো কি এই যে কথাটা ভাই বললেন যে জামাতের রাজনীতি বাতিল করো এই কথাটা কিন্তু বড় পারসেপশনে ছিল যে ধর্ম ভিত্তিক ইসলামিক দল একটা পারসেপশন ছিল আমি রাইট রং বলছি না করো ডিমান্ড আচ্ছা এক্স্যাক্টলি তো যদি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বাদের কথা আসে তখন ইসলামিক দলগুলি চিন্তা করে ফেললো যে এরা কারা এরা কোথা থেকে আসছে এরা আমাদের কেন তখন অস্তিত্বে যেয়ে দেখল কোনো না কোনো ব্লগার নাস্তিক ছিলেন অ্যান্টি ইসলাম ছিলেন এবং গভর্নমেন্ট তাকে ডিফেন্ড করলেন এবং সেই ভদ্রলোককে গভর্নমেন্ট দাঁড়িয়ে জাতীয় বীর বলেন এবং শাহবাগকে কিছু কিছু পলিটিশিয়ান তাদের অবস্থান ঠিক করার জন্য পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে তুলনা করে ফেললেন বলেন এটা নাকি দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ যেখানে তিরিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানি হয়েছে কত মানুষ রাস্তায় পড়ে গিয়েছে সেই মুক্তিযুদ্ধের সাথে নাকি শাহবাগের এই আন্দোলন যেটা পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত গভর্নমেন্টের টাকায় বিরিয়ানি খাওয়া সেখানে বাথরুম সেট করা সেখানে যেটা পরবর্তীতে যেটা হলো সেটা নাকি আন্দোলন হয়ে গেল আমার কথাটা সামটাইমস উইকে টু ইমোশনাল হ্যাঁ আমাদের এটা উচিত না আমি বলি তারা না আমি শেষ করি ইউ লাভ অল ইউর ফ্লোর্স আমরা এখনও বলছি আমরা সেটার সাথে আমি এখনও বলছি যেদিন থেকে ব্লগারদের আইডেন্টিটিটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল সেদিন থেকে তারা পলিটিসাইজ হয়ে গেল হ্যাঁ অফকোর্স তারা না একটু আগে বললেন আমরা যেতে পারি অফকোর্স যেতে পারেন কিন্তু যখন এটা এই যে বেগম জিয়াকে নিয়ে এই ধরনের কথা বলা হলো বা যেটা সারি আরবে একটু আগে বললেন যে আঠারো দলে যে যে আছে সবাই রাজাকার দিস ইজ ছোট্ট <laughs> আপনি একজন ব্যারিস্টার গণহত্যার ডেফিনেশন আপনার জানা মতে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ডেফিনেশন অফ গণহত্যা আমি 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 উত্তর দিচ্ছি আপনি মনে করছেন আমি 18 দল করি বলে আমি বলতে পারবো না আমি একদম একমত রেজা ভাইয়ের সাথে আমি ওই পাতলা রাজনীতি করি না একদম আমি একমত রেজা ভাইয়ের সাথে গণহত্যা অনেক ওয়াইড একটা জায়গা বাট আমাদের রাজনীতিতে আমরা অনেক সময় অনেক ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলি বাট সেটাকে একদম অন ফেস নেয়ার কিছু নেই এটা অনেকটা রেটোরিক এক্স্যাক্টলি হয়ে যেতে পারে আচ্ছা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আসছি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন যুব দলের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন আলাল উনি আমরা একটু ওনার সঙ্গে কথা বলি জি আপনি কি আমাকে আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি জি আপনি এই আলোচনা তো শুনছেন তারপরে কি বলবেন আমি প্রথম থেকেই শুনছি আমার কয়েকটি প্রশ্ন আমি খুব অল্প সময়ে সেগুলো কয়েকজন প্রশ্নকর্তার কাছে করতে চাই এক নম্বর হলো শাহরিয়ার আলম সাহেবের কাছে যে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন আছে জাতীয় পার্টির প্রধান আমরা যুদ্ধ করার সময় এসেছে আমরা এখন যুদ্ধ শুরু তাহলে তো সরকারের মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে কিনা এক নম্বর আর দ্বিতীয় হচ্ছে তারানা আলিমের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনেছি সবারটাই শুনেছি স্কাইপে সংলাপে বিচারপতি নিজামুজাক নাসিম আহমেদ জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছেন যে জেনার হোসেন সাহেদির মামলাটি টোটালি টোটালি একটি গ্রাম্য শালির দরবারের মতো এটাকে জাজমেন্ট বুঝে শুনে দিতে হবে সেখানে সাহেদি সাহেবের কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেল 